হ্যালো এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শেষ রোহ মতে আপনাদের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি তা আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে দুইটা রেসিপি শেয়ার করব একটা হলো মিষ্টি দই আর হলো লাস্টে দেখাচ্ছি আমি কোন রেসিপিটা শেয়ার করতেছি তো প্রথমে আমি যে রেসিপিটা করে নিচ্ছি সেটা মিষ্টি দই তৈরি করার জন্য আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ টক দই নিয়েছি দইটাকে ছাকার জন্য আমি রেখে দিয়েছি তার সাথে নিয়েছি পরিমাণ মতো চিনি তো এখানে আমি দুধ বসে দিয়েছি চুড়াতে এটা ফুল ক্রিম মিল্ক নিয়েছি আমি দুই কাপ পরিমাণ দুই কাপ ফুল ক্রিম মিল্কের মধ্যে আমি চার কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি যেহেতু ফুল ক্রিম মিল্ক ইউজ করেছি সেই জন্য কিন্তু দুধটা অনেক ঘন হয়েছে তো আমার এটা যখন দুই বলক চলে আসবে তখন আমি দুধটাকে নামিয়ে নেব তো দুটা এখন জাল করা হয়ে গিয়েছে আমি দুটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর অন্য সাইডে আমি টু টেবিল স্পুন সুগার নিয়েছি এখানে এটাকে আমি ক্যারামেল তৈরি করে নেব তো অবশ্য ক্যারামেলটা তৈরি করার জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে ক্যারামেলটা পুড়ে না যায় আমি এটাকে গোল্ডেন ব্রাউন করে চিনিটাকে একটা ক্যারামেল তৈরি করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন অতি সহজেই কিন্তু চিনিটা গলে গিয়েছে তো চুলাটাকে কিন্তু একদম মিডিয়াম আস করে তারপর এটা করে নিতে হবে তা না হলে ক্যারামেলটা পুড়ে যাবে পুড়ে গেলে কিন্তু ক্যারামেলটা খেতে ভালো লাগবে না একদম তিতে হয়ে যাবে তো আমার ক্যারামেলটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি দুধ আমার যে জাল করা দুধটা ছিল সেটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ক্যারামেলের উপর দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে নেড়ে চেড়ে সম্পূর্ণ দুধের মিশ্রণের সঙ্গেই কিন্তু আমি ক্যারামেলটা এখন মিক্স করে দিচ্ছি আর দুধটা কিন্তু এখন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে মানে এত বেশি ঠান্ডা হয়নি আবার এত বেশি গরম নয় যেহেতু আমি একটা আঙ্কুল চুপ চুপাতে পারি ওরকম মানে সহ্য করার মতো আর কি দুধটা ওয়াম গরম রয়েছে সেটাই কিন্তু এরকমই হবে যেহেতু দই তৈরি করতেছি আর দই তৈরি করার মিল্কটা কিন্তু এরকমই হয় তা আমি জাস্ট এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এখানে আমি সুগার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আপনারা দইটা যে যেরকম মিষ্টি খেতে চান ওরকম পরিমাণে সুগারটা দেবেন তো আমি এখানে ফোর টেবিল স্পুন পরিমাণ সুগার দিয়ে তারপর ভালোভাবে দুধের সঙ্গে মিক্স করে গলিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আমি যে ছেঁকে রেখেছিলাম টক দইটা আমি তিরিশ মিনিটের মতো ছেঁকে নিয়েছি যাতে করে টক দইয়ের মধ্যে কোনো পানি না থাকে অনেক সময় দেখা যায় টক দইয়ের মধ্যে পানি উঠে পানি উঠলে কিন্তু দইটাও পানি উঠবে আর খেতেও ভালো লাগবে না পানি পানি হয়ে যাবে এখন দুটাকে আমি একটা হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে নিয়েছি এখন আমি দুধটাকে একটু চেক করে নিয়েছি কতটুক পরিমাণ ঠান্ডা হয়েছে তো একটা আঙ্গুল সহ্য করার মতো আর কি ঠান্ডা হয়েছে ওই পর্যায়ে কিন্তু আমি টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে দেব এখন দুধের মিশ্রণের সঙ্গে ত্বক টক দইটা খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে আমি একটা ছাঁকনি নিয়েছি এখানে ছাঁকনির সাহায্যে কিন্তু এখন দুধটাকে খুব ভালোভাবে ছেঁকে নেব তো ছেঁকে নেওয়ার কারণে কিন্তু দুধটা খুব ভালোভাবে কিন্তু দইটা বসে যাবে কোনো সমস্যা হবে না তো সেই জন্যই কিন্তু আমি ছেঁকে নিচ্ছি এখন হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে আস্তে আস্তে করে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে খুব ভালোভাবে এখন ছেঁকে নেব আর এই যে শটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফেলে দিবেন না রুটির সঙ্গে বা বাচ্চাদেরকে রুটি স্লাইসের মধ্যে করে দিবেন খেতে কিন্তু খুবই মজা হয় এটা তো আমি আমার বাচ্চাদেরকে রেডি করে দিব এটা খাওয়ার জন্য আর এই ফাঁকে কিন্তু আমার অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে দইটা বসানোর জন্য এখন একটা আমি ফয়েল পেপার নিয়েছি ফয়েল পেপার দিয়ে খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে নেব আর আজকে দইটা আমি চুলায় তৈরি করব আপনার চাইলে এটা ওভেনেও তৈরি করতে পারেন তো চুলায় তৈরি করতে একদম ইজি মনে হয় আমার কাছে সেই জন্য আমি প্রায় সময় কেক বা টক দই যে কোনো দই কিন্তু এইভাবে বসানো যায় খুবই ভালো হয় দইটা খেতে তো আমি এখন একটা তাওয়াল নিয়েছি এখানে ফয়েল পেপার দিয়ে খুব ভালোভাবে পাটিটাকে মুড়িয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর একটা তাওয়াল দিয়ে খুব ভালোভাবে ঢেকে একটা স্টিলের পাত্রের মধ্যে আমি বসিয়ে দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে এখন আমি ঢেকে রাখবো চল্লিশ মিনিটের জন্য তো আমি ফিরে আসবো চল্লিশ মিনিট পর আর চুলাটাকে অবশ্যই একদম মিডিয়াম আস করে রাখতে হবে যতক্ষণ না দইটা ভালোভাবে বসে যাচ্ছে ততক্ষণই কিন্তু ওটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে তো এখন আমি ফিরে এলাম ঠিক চল্লিশ মিনিট পর আর চল্লিশ মিনিট পর এখন আমি দইটাকে চেক করে নিচ্ছি যে কীরকম পরিমাণে দইটা বসে গিয়েছে তো অবশ্য অনেক সাবধানে এটাকে খুলতে হবে যেহেতু আমি কাচের বাটিতে বসিয়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু হাতে তাপ লাগতে পারে অনেক সাবধানে এটাকে খুলে নিতে হবে তো ফয়েল পেপারটা সরিয়ে আমি দেখতেছি ওয়াও অনেক সুন্দরভাবেই কিন্তু দইটা 
বসে গিয়েছে তো আমি এখন অপেক্ষা করব এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর আমি যখনই দই বা কেক তৈরি করি না কেন আমি কিন্তু একদম সহ্য করতে পারি না যখন তখন গরম গরমই কিন্তু আমি এটা কেটে ফেলার চেষ্টা করি কেক তারপর দই আমি সহ্য করতে পারি না কেন যেন কখন এটা কাটবো বা কখন একটু টেস্ট করে দেখব কেমন হয়েছে তো আজকেটাও কিন্তু আমার ঠিক ওরকম হয়েছে এখনও কিন্তু অনেক গরম দইটা একদম সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়নি এটা ফ্রিজে রাখার পর কিন্তু অনেক ঠান্ডা হয়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে তো আপনারা চাইলে একটা গরমও খেতে পারেন গরম খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো আমি এখন একটা স্পুনের সাহায্যে কেটে দেখাচ্ছি কতটাই না পারফেক্ট একটা মিষ্টি দই তৈরি হয়েছে অনেক ইজিভাবে কিন্তু ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে কিন্তু আমরা দই তৈরি করতে পারি আর এটা কিন্তু ফ্রিজে দুই তিন দিনের মতো সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন খুবই টেস্ট হয় এভাবে দইটা তৈরি করলে তো আশা করছি আজকে রেসিপি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আর গতকালকে আমার একটা কোশ্চেন এসেছে আমার এক আন্টি আমাকে লিখেছে যে আন্টি তুমি মিথ্যা কথা বলো তুমি তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছ না আসলে এটা মিথ্যা বলার কিছু নেই একটা ব্লগ ভিডিও তৈরি করতেছি আমি এটা মিথ্যা বলার কি আছে আর আমার ব্লগ যে শুধু আপনারা দেখতেছেন সেটাও না কিন্তু আমার ব্লগ ভিডিও কিন্তু আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বার দেখতেছে এমনকি আমার বাচ্চারাও দেখতেছে তো ব্লগের মধ্যে কেন মিথ্যা কথা বলবো আমাদের নিজেদের বাড়িতে নিজেরা যাচ্ছি এটা নিয়ে সত্য আর মিথ্যার কিছুই নেই আর আমি যদি মিথ্যা কথা বলেই থাকি আমার ব্লগ কিন্তু অনেকেই দেখে থাকে আর আমার বাচ্চারা বিশেষ করে যখন বড় হবে তখন তো আমার বাচ্চারাও বলবে যে আমি তুমি মিথ্যা বলেছ কেন এটা কি করে সম্ভব হয় ব্লগ ভিডিও মানে হচ্ছে রিয়েল লাইফ রিয়েল সব কিছু আমি যা কিছু করি সব কিছু কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আশা করছি আপনার কোশ্চেনের আনসারটা পেয়ে গিয়েছেন উনি আমাকে অনেক দিন ধরে এই কোশ্চেনটা করতেছে তাই আমি আজকে আনসারটা দিয়েছি আমি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কিন্তু দিন কাটাচ্ছি তারপরও কিন্তু আপনাদের কমেন্টের আনসারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি আসলে অনেক বিজি আমি তো কেউ কোনো মনে কষ্ট নেবেন না আমি যেহেতু কমেন্টের আনসারগুলো দিতে পারতেছি না যখন আমি ফ্রি হব তখন কিন্তু এক এক করে কমেন্টের আনসারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এখন আমি রান্না করব টমেটো দিয়ে আলুর খাটা রান্না করব সেটার সঙ্গে তেঁতুল থাকবে অবশ্য তো মালয়েশিয়ান টমেটোগুলো কিন্তু এত বেশি টক নয় টক টমেটো হলে কিন্তু এটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে তো আমি এখানে বড় সাইজে দুইটা আলু স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আর আলু কাটার পর কিন্তু আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে কালাটা নষ্ট না হয়ে যায় আর এখানে আমি টমেটো নিয়েছি দুই তিনটার মতো এখন যতটুকু সম্ভব পাতলা পাতলা করে টমেটোগুলোকে কেটে নিচ্ছি তো প্রথমে আমি চোলাতে একটা হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি তার সাথে দিয়েছি পানি হলুদ লবণ আর আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি দিয়ে জাস্ট এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি রসুন কুচি দিয়েছি এখন আমি এটাকে ঢেকে রাখবো আর আলুটাকে সম্পূর্ণ ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেব তো অলরেডি আলুটা এখন বলক চলে এসেছে আমি জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে চুলাটাকে মিডিয়ে মাস করে আলুটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি তো এখন সম্পূর্ণ আলুটা কিন্তু অলরেডি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটোগুলো টমেটোগুলো একটু নেড়ে চেড়ে আবার অপেক্ষা করব টমেটোগুলো সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর এটা মালয়েশিয়ান টমেটো এটার মধ্যে কোনো টেস্ট নেই একদম টেস্ট ভালো লাগে না খেতে এ দেশে টমেটোগুলো আমাদের বাংলাদেশি টমেটো যেমন একটা টেস্ট আছে এ দেশে টমেটোটা অত বেশি টেস্ট না মানে যে কোনো শাক সবজি কিন্তু এ দেশের বেশি টেস্ট না খেতে ভালো লাগে না তো যাই হোক তারপরও করা কিছু নেই খেতে তো হবে অবশ্য তো আজকে কিন্তু আমি রান্না বাড়া শেষ করে তারপর আমাদের বাড়ি চাবি আনতে যাব আজকে আমাদের বাড়ি চাবি দিবে তাই ভাবলাম আজকের ব্লগটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর গতকালকে কিছু আপু বলেছে যে আপু তোমার বাড়িটা কবে দেখব একদমই সহ্য হচ্ছে না তো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আপুর কমেন্টটা পরে অবশ্যই আপু বাড়িটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আজকে যেহেতু চাবি আনতে যাব চাবি আনার পর অবশ্যই আমি এম টি হাউসটা দেখানোর চেষ্টা করব আমার খোলামেলা বাসাটা তো যাই হোক আমি খুব ভালোভাবে আলু আর টমেটোটাকে ঘুটে নিয়েছি ঘুটে একদম নরম করে ফেলেছি আর এখানে আমি তেঁতুলের কাত নিয়েছি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ কাতটাকে আমি খুব ভালোভাবে গরম পানি দিয়ে মুথে তারপর ছেঁকে নিয়েছি যাতে ভিতরে কোনো বিচি বা কোনো ময়লা না থাকে তো এখন আমি তেঁতুলের কাতটা দিয়ে দিয়েছি আলু আর টমেটোর মধ্যে দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি আর এখন কিন্তু কমপ্লিটলি আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আলু টমেটোর খাটাটাকে একটু বাগার দিয়ে দেবো তো বাগার দেওয়ার জন্য এখানে আমি আস্ত সরিষা নিয়েছি তার সাথে নিয়েছি রসুন কুচি আর আস্ত শুকনা মরিচ নিয়েছি এখানে তার সাথে পেঁয়াজ নিয়েছি এখন খুব ভালোভাবে আমি পেঁয়াজ রসুন মরিচটাকে একটু ব্রান করে ভেজে নেব খুবই সুন্দর একটা গ্রান আসতেছে এভাবে কিন্তু গরমের সিজনে খেতে খুব ভালো লাগে এখন যেহেতু মালের সাথে প্রচুর গরম তাই ভাবলাম আজকে টক রান্না করি আর এই রেসিপিটা আমি আমার রান্নার চ্যানেলে
গতকাল কে আমি যে চিকেন তেহরিটা রান্না করেছিলাম সেটা অনেক আপুরা লাইক করেছে আর অনেক আপুরা বলেছে যে আপু তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি সেজন্য কিন্তু আমার কাছে আরো বেশি ভালো লাগে আর ব্লগ ভিডিও মেক করার জন্য কি বলবো আর উৎসাহ পাই আর কি সব সময় যে কথাটা আমি বলে থাকি তো এই তো আমি একটা বাটিতে পরিবেশন করে নিয়েছি তার সাথে আমি দুই টুকরো লেবু দিয়ে দিয়েছি এমনিতেই কিন্তু অনেক টক হয়েছে খেতে আর এটা কিন্তু গরম ভাতের সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে বিশেষ করে ভালো লাগে কার কাছে কেমন লাগে সেটা আমিও বলতে পারবো না আর এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন শালীন কত সুন্দর ভাবে কিন্তু কালারের নামগুলো বলেছে তারপর এখানে আনার সাজিয়ে নিয়েছে ও কাউন্ট করতেছে বলতেছে আমি এগুলো আজকে কাউন্ট করব কয়টা এখানে আছে টোটাল আর টয় নিয়ে বসেছে কোন টয়ের কি নাম হবে সেগুলো কিন্তু এক এক করে আজকে বলতেছে এমনিতে কিন্তু ওই টয় নিয়ে খেলতে একদমই পছন্দ করে না সারাক্ষণ ফোন নিয়ে দুষ্টুমি করে তো ওর অনেক টয়েস কিন্তু একটা বাস্কেট আমি রেখে দিয়েছি তো সেগুলো আজকে নিয়ে বসেছে যেহেতু আমি ওই বাসায় যাবো সেই জন্য আমি এগুলো ই করতেছি মানে প্যাকেট করতেছি তখনই কিন্তু ওইগুলো হাতে নিয়ে একটু দুষ্টুমি করতেছে তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি আর আজকে যেহেতু আমাদের বাড়ির চাবি পাবো তো ওখানেও আমি যাবো চাবি আনার জন্য ওর আব্বুর সঙ্গে তো এখন হলো আমাদের এখানে ইভিনিং টাইম আমরা এখন রেডি হয়েছি বাহিরে যাওয়ার জন্য তো অলরেডি আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছি আর এগুলো হলো সেই আমাদের বাসার চাবি তাই আর কি আমি হাতে নিয়ে অনেক আনন্দ পাচ্ছি আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে কি বলবো অনেকগুলো চাবি এখানে তো আর কি চাবি পেয়ে এখন আমরা যাচ্ছি বাসায় বাসাটা দেখার জন্য আসলে বাসার ভিতরে কেমন বা বাসাটা ক্লিন করতে হবে কি না সেই জন্য আমরা যাচ্ছি বাসায় তো বাসাটা অনেক আপুই দেখতে যাচ্ছে তো আমি নেক্সট ব্লগে দেখার চেষ্টা করব আমার বাসাটা তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর সবাই আমার পাশে এভাবে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ